Hello, good evening, Edith. Good evening, Brenda, Carla, Maribel, Brenda, eh, Xiomara. It's good to have you here, my dear participants. Okay, for tonight, we are going to continue with the section number one. And we are going to conclude it in order that next week we are going to start the section number two, okay? So let me just show you the presentation, I mean the platform to connect the topic and then the presentation that I have for you. Vamos a conectar ahora eh, la plataforma, ¿verdad? Para que ustedes vean eh, en qué parte estamos, where we are. Okay, here you have the 1.8 lesson objective that says by the end of this class you will be able to form simple present questions additionally you will practice a conversation about daily routines which illustrate how this topic is used in real life settings okay eh, vamos a ver next eh, simple present questions and conversation i get up at noon so in the platform, you have this video that you can watch. And here, basically, you have to make the difference between the simple present, yes, no questions, and the WH questions. ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta, yes, no question, de sí, no, y una pregunta con WH? Las preguntas de sí, no, normalmente comienzan con, eh, con el verbo do o does, o con el verbo to be, ¿verdad? El verbo to be, eh, para conjugarlo, y eh, in el present is am, is, are. So if uh, they ask you, do you get up early? Te levantas temprano? You can say only two, two answers. Yes, I do. Sí, verdad? Or no, I don't. Y puedo agregar, no, I don't. I, I get up late. Me levanto tarde, verdad? Does he have a lunch at, lunch at noon? No, he eats lunch at, at one o'clock. Or you can say yes. Uh, he eats lunch at uh, one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day or no, they don't. Okay, but when they ask you a WH question, cuando ellos le, le hacen una pregunta de WH, for example, what time? Ahí le están preguntando información acerca de la hora, ¿verdad? What time do you get up? ¿A qué hora te levantas? At 10 o'clock. What time does he have lunch? Uh, at one o'clock. When do they uh, drive to work? Every day. So when they have, when you have a WH question, they are asking for more information. Nos están pidiendo más información, ¿verdad? Información concreta. Okay, the 1.10 knowledge check. Este knowledge check básicamente es de completar, ¿verdad? So what do you have to do here? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Uh, we, you have to order the question. Vamos a tener que poner en orden la oración, ¿verdad? So whenever you have a WH, cuando tenemos una WH word, primero va la WH question. What? What time do you eat lunch? What time do you eat lunch? Y vea que no le pongo el question mark, no le se lo escribo acá, because it's already written here, porque ya está escrito acá, ¿verdad? Y eh, definitivamente eh, no, no va a dar error, ¿verdad? If it counts double. Si lo cuenta doble, no va a dar error. Ok. Uh, no, this class starts at 9 o'clock. Eh, ok. And next question. ¿Cómo vamos a, esa es la respuesta, pero ¿cómo voy a formular la pregunta en este caso? Como yo veo que aquí at start does 8 o'clock this class, no tengo ninguna WH word, entonces comienzo con el auxiliar does. Does this class start at 8 o'clock? Y no le pongo el question mark porque aquí está escrito ya, ¿verdad? Ok, study you English do when. Ah, aquí tengo WH, when. Entonces la ordeno y digo, when do you study English? When plus the auxiliar. Entonces, en este caso va primero la WH más el auxiliar do, then the subject you, and then the complement. When do you study English? Uh, in here, you have, in the answer says, yes, we play soccer on Saturday. So, what's the question? ¿Cuál es la pregunta? 
On weekends, do you, your friends do play sports? Ok, la ponemos en orden. No tenemos una WH word, entonces colocamos el auxiliar do. Do you and your friends play sports on weekends? ¿Verdad? Entonces, ¿quién es el sujeto de la oración? You and your friends. Por acá está, ¿verdad? You and your friends. Luego el verbo, play sports on weekends. So that's the answer. Ahí tenemos ya la respuesta, ¿verdad? Ok, uh, vamos a ver. Let's see. Continuamos. Ok, then we have the 1.11. Lesson objective. By the end of this class, you will develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing. Okay? So you have here, uh, what's your schedule like? Vamos a ver cómo es nuestra rutina, ¿verdad? In this case, you have three, um, three uh, uh, people. Uh, Brittany David, it's a college student. Maya Black is a rock musician, and then we have uh, Joshua, right? Which is a, a, a website designer, right? Okay, solo déjenme responder un minuto a alguien que tiene dificultades. Okay. Okay, let's see, vamos a continuar. And then we have the 1.13 knowledge check. So you can expand if you click here. Si usted le da un clic acá, usted puede expandir la vista, ¿verdad? And then you can read it carefully. Lo puede leer, ¿verdad? Con más detalle. Uh, basically, you have to put in order. Lo que tenemos que hacer es poner en orden los eventos, ¿verdad? She goes to class. She takes the bus. She works. She studies. She gets up. Okay, uh, and then uh, you put in order uh, the uh, activities that everyone is doing. Usted pone en orden, ¿verdad? Las actividades que cada uno hace en relación al artículo que está escrito ahí. Okay, and think, I think that it's, it's everything for number two. Creo que ahí terminaríamos lo que sería el uno y pasaríamos al dos, ¿verdad? Okay. So let me stop sharing. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a ir a la pantalla for what I have for you tonight. Okay. Okay, for tonight, uh, we are going to continue uh, studying irregular verbs. Vamos a continuar viendo los verbos irregulares. Uh, as, you, as I said before, como les dije antes, ¿verdad? Irregular verbs are different in their base form, in the, in the simple past and the past participle. So you need to learn them by heart. Como ya les había dicho, estos verbos son diferentes en su forma base, en el pasado y en el participio, ¿verdad? Entonces, eh, you have to keep in mind, tenemos que tener en mente que en el presente, we need to add the spelling rule for the, for the third person. Y tenemos que tener presente la regla para la tercera persona del singular, ¿verdad? Eh, he, she, it, has. He, she, it, does. He, she, it, goes. ¿Verdad? Ok. I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir brevemente una lista de verbos irregulares. ¿Por qué solo voy a compartir los irregulares? Because the regular verbs are easier. Los verbos regulares son más fáciles, ¿verdad? Los verbos regulares usted sabe eh, que, eh, que se describe igual el pasado, el past y el past participle y el pasado participio, ¿verdad? Eh, es lo mismo. Si yo digo play, jugar, played, jugó, played, jugado. Pero en los irregular verbs no, ¿verdad? En los verbos irregulares no, no hay una regla. Y nada más les quiero mostrar estos grupos, eh, como están clasificados por la forma como se pronuncian, ¿verdad? Pero no tienen una regla específica. That's why they are irregular verbs. Por eso son verbos irregulares, ¿verdad? 
So here you have this drawing. I like this list. Me gusta esta lista porque tiene los dibujitos acá. You can identify them. What's the meaning? Sin que lo diga, usted ya sabe qué significa, ¿verdad? So you pronounce break, broke, broken. Speak, spoke, spoken. Steal, stole, stolen. Wake, walk, walken. Choose, eh, chose, chosen. Drive, drove, driving. Ride, road, uh, uh, ridden. Write, wrote, written, get, got, gotten, give, gave, given, eat, ate, eaten, hide, hid, uh, hidden, snake, I mean, shake, shook, shaken, take, took, taken. Okay, group number two, ring, rang, wrong, sing, sang, sung, swim, swam, swim. Begin, began, begun. Drink, drunk, drunk. Run, run, run. Sink, sunk, sunk. Group three. Pay, paid, paid. Vea que este casualmente, este grupo sí es como los regulares, ¿verdad? Que, que se escribe igual el pasado y el pasado participio. Pero, but it's only this, just a few groups. Solo son estos poquitos, ¿verdad? Read, read. Uh, read, vea que aquí el, el, se escribe igual, pero el presente se dice read y el pasado se dice red, como el color, ¿verdad? Igual. Read, red, red. Lead, let, let. Bleed, bled, bled. Feed, fed, fed. Hold, held, held. Sell, sold, sold. Tell, told, told. Group four. Lend, lent. Lent, mint, mint, mint. Send, sent, sent. Spend, spent, spent. Feel, felt, felt. Leave, left, left. Meet, met, met. Keep, kept, kept. Swept, swept, swept. Build, built, built. Lose, lost, lost. Group five, blow, blue, blown. Draw, drew, drawn. Fly, flew, flown. Grow, grew, grown. No, new, known. Throw, through, thrown. Group six, buy, boat, boat. Bring, brought, brought. Catch, count, count. Fight, fought, fought. Teach, taught, taught. Think, thought, thought. Have, had, had. Usted ya sabe que aquí para tercera persona es have, ¿verdad? Sit, sat, sat. Stand, stood, stood. Understand, understood, understood. Cut, cut, cut. Dig, dug, dug. Do, did, done. Aquí usted sabe que para la tercera persona es does. Go, went, gone. Eh, igual acá, ¿verdad? Goes. Aquí solo le agregamos el, la S, ¿verdad? Sí, sí, so, sin. Find, found, found. Make, made, made. Come, came, come. Where, were, worn. Ok, that's it. Ok, those, this is a short list. Esa es una lista corta, ¿verdad? De los verbos irregulares. Eh, so, um, Let's, let's say that you have to, to learn them by heart. Se lo tienen que aprender de memoria, ¿verdad? Porque eh, no hay otra forma. So then I invite you to take like three verbs per week. Les invito a que tomen al menos tres verbos por semana. So you can learn, ¿ok? Ok, eh, ¿qué vamos a hacer ahora? Eh, vamos a trabajar en esa parte, ¿no? Vamos a trabajar esto, ¿verdad? Eh, questions about, um, about you, ¿verdad? La vez pasada, en la clase anterior estuvimos hablando de where does she live, what time does he or she study, or what time, what time does he uh, usually get up in the morning. But now we are going to talk about a simple present, presente simple, 
and we are going to answer the questions about the things you, you usually do. Vamos a hablar de las cosas que usualmente hacemos, ¿verdad? It says, use the present simple in your answers. Vamos a usar el presente simple para dar nuestras respuestas. What time do you get up on weekends? Por ejemplo, ¿a qué horas te levantas los fines de semana? Where do you eat lunch? Eh, ¿Dónde almuerzas? What do you do on weekends? ¿Qué haces los fines de semana? Where do you go shopping? ¿A dónde vas de compras? What books or magazines do you read? ¿Qué libros o revistas lees? What TV programs do you watch? So, what I expect from you is that you can talk each other. Este es el speaking exercise, el ejercicio de conversación. Y lo vamos a, a trabajar en parejas. Ok. I, if you can take a screenshot, si usted le puede hacer una captura de pantalla, it's going to be great. And I'm going to share with you, les comparto. Ok. And then let me open the groups. Vamos a abrir los grupos. Ok. I'm going to stop sharing. And then we will have six groups of two people. No, well, we are going to have five. Okay. I will open the rooms and please join. Unámonos, por favor, a los grupos. Okay, Maritza, do you have problem joining? Esmeralda, do you have a problem joining the group? Hello, Esmeralda. If you have a problem joining the group, I already sent you another invitation. Ya le envié otra invitación, Esmeralda, para que se pueda unir a los grupos.
What TV programs do you watch? ¿Qué programa que, que ves? Mira, verga. Sí. Eh, movie, Sirius eh, y deportes. Okay. Deportes. Sports. Ok, why, why do you study English? Mm, porque estudias inglés, ¿verdad? Ajá, uh -huh, correcto. Eh, Hello. I, Hello. Do you have questions? Los estoy escuchando y I would like to know if do you have questions. Me gustaría saber si tenemos preguntas. Mm. No, no, no question. Excellent. No. Excellent. Very good. I'm going to leave you in order that you work. You will have like five minutes to complete. Um, so we, we will have at least four minutes to continue. Okay. Okay. Excellent. Hello, Maritza. Can you hear me? Hola, Maritza. ¿Me puede escuchar? Hello. Can you hear me? Hello, hello. Okay. What do you do on weekends? Uh, I do on um, weekends in the morning at work or in, in the afternoon I go the shopping. I go shopping. Okay. Where do you go shopping? I go shopping usually Metro Centro or Multiplaza. Okay. Program CSI. CSI Miami. Ah, uh, yeah. <laughs> okay, how is it going? Uh, in, in question seven. Okay, great. Excellent. I like to hear you talking each other. Me encanta oír los que hablan, ¿verdad? In English. <laughs> okay, very good. I'll call you in a couple of minutes. Los llamo entonces en unos minutitos para que practiquen. Okay, you thank you. Thank you. Okay, you're welcome. ¿Sabes por qué? Um. <laughs> Hi. Huh? Hi. Is everything Hi. okay? Do you have questions? Yes. yes. Okay. Okay. Uh, did you finish uh, the conversation? No yet? Um, yes, I am. Kind of. Okay, if you have questions, let me know. Si tienen preguntas, con mucho gusto les ayudo. Mm -hmm. Maribel, no sé si usted tiene preguntas. Va en la, en la siete, la que estábamos viendo. Okay, number seven, let's see. Mm -hmm. ¿Qué dice de que, que por qué es, eh, estudia... Uno inglés, ¿verdad? Um, sí. Why I, do you study I, English? Uh -huh. Uh -huh. Eh, cuando, cuando tenemos una pregunta con why, normally they are asking for a reason. Nos están preguntando una razón, ¿verdad? Entonces respondemos, uh -huh. en ese caso podría ser because it's useful to my job, porque es útil para mi trabajo, because uh -huh. I like it, porque me gusta. Or because I want to travel and use it, porque quiero viajar y usar el idioma, ¿verdad? And you can give several reasons. Podemos dar varias razones, pero cuando respondemos, respondemos con la, con la eh, preposition because, porque, ¿verdad? Uh -huh. 
Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Okay. Do we have extra questions? Tenemos más preguntas? Uh, eight. 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 Okay. Number eight. Tenemos pregunta ocho. Sí. How do you sí. relax in the evenings? ¿Cómo te relajas en las tardes? Evenings after work. Sería como después del trabajo, ¿verdad? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Maybe you can say, uh, I go shopping or I listen to music or I watch TV. Um, or I... I I learn, I learn, I learn um, good, uh, good English. Okay, I learn good English or I, I watch in, uh, videos in English or, yeah. Mm -hmm. Excellent, very good. Congratulations team. I will call you now to the plenary session in order that you can share with the rest of the class. Le llamo para que podamos compartir con la, en la plenaria, ¿verdad? Okay. Perfect. Perfect. Okay, hello, hello, welcome back. Bienvenidos, bienvenidas. We are coming back from our practice. Estamos regresando de nuestra práctica, ¿verdad? So, we are going to wait just a couple of seconds for all the people to join us and then to continue practicing and uh, sharing how do we answer the questions. Y uh, continuar, ¿verdad? Haciendo la práctica de cómo respondimos las preguntas. Okay, I would mm. like to ask Adrianita. Hmm? Adriana, okay, but your, your colleagues haven't come yet. Su cole, aquí está. Okay, vamos a esperar que vengan los demás for people to come back. Okay. So okay. You, you can start sharing. Todos vamos a hacer la, el performance, ¿verdad? Eh, lo que vamos a hacer es que de acuerdo al número de preguntas, according to the number of questions you have eh, answered, de acuerdo al número de preguntas que en su grupo respondieron, you divide them and you take turns. Se las van a dividir y van a tomar turnos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted respondió, vamos a trabajar en base a cuatro. Pueden ser las cuatro primeras o pueden ser las cuatro últimas o las que usted quiera. The ones that you want, las que usted quiera. Pero vamos a hacer, una persona le va a hacer dos preguntas a su compañero y la otra persona responde y luego quien respondió le devuelve dos preguntas. They can be the same, pueden ser las mismas, or can be different, o pueden ser diferentes, ¿verdad? But the idea is that both of you ask and both of you answer. La idea es que ambos preguntan y también responden, ¿verdad? Ok, ¿es it clear? ¿Está claro lo, cómo vamos a hacer la devolución del ejercicio? Sí. Ok, excelente. Eh, Adriana, would you like to start? Adrianita, ¿le gustaría comenzar, por favor? Ok, uh, my partner was... Uh, I, I Maribel. Ok. Um, Maribel, what time do you get up on weekday? Um, sí, vamos a ver. Uh, I, I get at uh, five, five o'clock. Okay. Um, where do you eat lunch? I, I love in 12 in the in the, my work okay i eat at 12 uh, in my work very good so now you ask her maribel ahora usted pregúntele okay Adri. Uh -huh. what do you do uh, on weekends um on weekend um, I go to the shore 
um, I um, uh, I don't remember teacher. Mm -hmm. Paso, paso, la, paso, spend time. Uh, spend time, spend time, pasar el tiempo. Time. Sí. Spend time with Hello. my family. Ok, solo quiero aclarar esto, perdón Adri, antes que se me vaya la idea. Spend es un verbo que puede significar dos cosas, gastar dinero o pasar tiempo, ¿sí? Pero en este caso es, I spend time with my family, as you said. Es, paso tiempo con mi familia, como usted acaba de decir. Sí. Ok. Eh, do we have more questions? Or that's it? Where do you go shopping? Um, I rarely uh, go shopping. Okay. Ahora usted a mí. Ya estuvo. Creo que ya le había preguntado. Sí. 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 Thank you. Thank you very Gracias. much. Okay. okay. Uh, Ibis team, el equipo de Ibis. Okay. <coughs> Xiomara, creo. Xiomara. Ok, Xiomara. Ok. Mm. Xiomara. Can you hear us, ah, Xiomarita? No sé si Xiomara está con nosotros y nos podrá escuchar. Fíjese que no la veo, Iris. Vaya, no. lo voy a trabajar yo con usted. Le voy a, ¿Hasta dónde habían trabajado con Xiomara? Eh, las ocho preguntas. Ok, vamos a usar, eh, digamos, la tres y la cuatro. Ok. Eh, ok. Iris, what do you do on weekends? On weekends, uh, on Saturday I work, mm -hmm. and Sundays in the afternoon I clean my house. In, pardon, in the morning I clean my house. In the afternoon, sometimes get out. Okay, and where do you go shopping? Uh, I shopping in. I do Let's shopping. I do shopping. Ah, okay. I or do I, shopping. Mm -hmm. Or I go I, shopping. Cualquiera de los dos, ¿verdad? Do shopping, hacer compras, go shopping, ir de compras. I go shopping Plaza Mundo. Okay. Mm -hmm. Excellent. Very good, Ibis. Thank you. Thank you for sharing. Okay, vamos a ver. Carla miró. Carlita en team. Hello, Carlita. Can you hear us? ¿Nos puede escuchar? No sé si Carla nos escuche. Ok, Daniel. Daniel's team. El equipo de Daniel. Elena. Ok, Daniel en Elena. Eh, Elena, what time do you get out on the weekend? Elena, can you hear us? Oh, excuse me. Okay. Uh, uh, number one, I I get up at seven o'clock. Mm -hmm. uh, where do you eat lunch? I lunch in my work. I have lunch in my workplace. Okay. I have lunch in my work. Yes. Ok, sí. Ok, now you ask him. Ahora pregúntale usted. Dos preguntas pueden ser diferentes. They may be different. Ok, Daniel. What do you do on weekend? Uh, I watch TV, homework, uh, yeah, I read Bible. Ok, I read the Bible. Ok. Number four. Uh, where do you go shopping? I go shopping Mars. 
Okay. Excellent. Thank you. Okay. Thank you. Brenda Valladares. Uh, please continue with your team. Adelante, uh, Brenda. Is Ibis. Ah, Ibis. Mm -hmm. Okay. Entonces, <laughs> entonces, Ibis, como yo le pregunté a usted, ahora usted pregúntele a Brenda. Now you ask Brenda. <laughs> okay. No sé qué era si Omar. Okay, bueno, pero Brenda nos hubiera dicho, teacher, it's me. Sí. <risa> no, yo me quedo pensando que sabí mal el nombre. <risa> no, it's ok. Adelante. Ok. Eh, le pregunto entonces, where do you eat lunch? Mm, I have a lunch in my job, my work. My workplace, uh -huh. Yes. Okay, uh, what TV programs do you watch? I watch um, pro programs about action or romantic movies. Okay. Okay, thank you, very good. Okay, let's see, uh, Carla, Carla Mirón, no sé si ahora nos puede escuchar. Me dijo que le habían sacado, que se había... Ah, se dio. Había salido. tenido problemas, entonces okay. se, se salió. Se salió, bye, ok. Uh -huh. Thank you. Eh, Evelyn, no sé si Evelyn Enríquez nos escucha. Hello, Evelyn. Hello, teacher. Hello, my dear. Who was your partner? ¿Con quién trabajó, Evelyn? Fíjese que tuve problemas con mi internet y me acabo de conectar. Ok, Evelyn, don't worry about it. No se preocupe. Eh, lo practicamos luego. Ok, Ronnie. Gracias. Ok, Ronnie Ortega. Hola, hola, hola. Hello, Ronnie. Did you practice with your, with your partner? Eh, fue con Ever. Ever, ok. Ever, can you hear us? Uh, sí. Miss. Eh, ok, ok. Uh, Ronnie, what time do you get up on weekdays? Uh, I play soccer. I I work. I book. Uh, where do you eat lunch? Uh, I I go eat company. Okay. okay, I eat at my company. Okay. Okay. O puede decir, I have lunch at my company. Mm -hmm. Okay, gracias, Kichara. Excellent. Okay, now you ask him. Ahora eh, usted pregúntale a Ever. Quería, eh, ¿qué pregunta? ¿Cuál, la, la, la ¿Qué número? Dos, las que usted... No, cualquiera, le cualquiera. Any, ajá. Uh -huh. Cualquiera, ¿verdad? Yes. Okay. Eh, what book or... Marketing, do you read? Uh, I read technical books. Okay. And what TV program do you watch? Uh, I watch uh, usually the news. Uh, how do you relax in the evening? I relax listening to music. Okay, excellent, thank you. Okay, my dears, because of the time, we are going to stop here. Por el tiempo, nos vamos a, a, a detener acá. And I want you to see, vamos a hablar rapidito de el daily routines. Voy a dejar de compartir esto y le voy a compartir brevemente, just to remind you, solo para recordarles, because we will go deeper in this topic in next classes. En las próximas clases vamos a ver a profundidad este tema, ¿verdad? Pero se lo voy a, uh, lo vamos a repasar brevemente porque para hablar de daily routines, de rutinas diarias, in the simple present, en el tiempo presente simple, usamos a veces algunos, adver eh, algunos eh, frequency adverbs, adverbios de frecuencia. Por ejemplo, I always wake up at 6 o'clock. Vea que always tiene 
significa que es seguro. O sea, siempre es siempre, ¿verdad? No cambia. Siempre me levanto a las seis en punto. Usually, 90% of probability. 90% tiene eh, la palabra usually, 90% de la posibilidad de que algo ocurra. I usually come home after work. Siempre regreso a casa después del trabajo. Normally or generally, 80% of possibility. 80% de posibilidad. I normally or generally swim after school. Often or frequently. ¿Verdad? 70%, 70%. I often spend Christmas with friends. 50%, mitad, mitad, ¿verdad? Eh, sometimes. I sometimes play tennis on the weekend. 30%, occasionally. I occasionally eat a Vietnamese food. 10%, seldom. I seldom go to the library. 5%, rarely. I rarely listen to the radio. 0% never. I never listen to rock music. Okay? So those are the frequency adverbs. So what do we need uh, to understand which is a frequency adverb? ¿Por qué lo llevé a los frequency adverbs? Porque tenemos un ejercicio acá que utiliza frequency adverbs, ¿verdad? Y solo para que ustedes sepan. But in this exercise, what I would like you to do, lo que, lo que es básico hacer y lo que realmente vamos a, a, a ejercitar en esta práctica es rewrite the sentences in the simple present tense using the verbs in al, al, and adverbs in brackets. Vamos a reescribir las oraciones, ¿verdad? O vamos a, a llenar los espacios en blanco con la forma correcta del verbo que está en paréntesis y el adverbio de frecuencia, ¿verdad? Que ya vimos cuáles son. So, eh, what do you have to look for? ¿Qué tenemos que buscar? Who is the subject of the sentence? ¿Quién es el sujeto de la oración? Por ejemplo, aquí dice, eh, she, he, I, they, my dog, the teacher, she, you, it, winters, he, you, Jenny, the boys, Victoria. Esos son los sujetos de la oración. So, according to that subject, I ask you to please write the correct form of the verb. De acuerdo con estos sujetos, les pediría que escriban la forma correcta del verbo. ¿Qué significa? Que si es tercera persona, usted le tiene que agregar S, ¿verdad? Con las reglas que hemos aprendido. Y luego, estos adverbios pueden ir antes del verbo. Eh, o pueden ir eh, después. Los únicos que siempre van antes son never. ¿verdad? Never es siempre va antes del verbo. Por ejemplo, They never help others, ¿verdad? Y, lo, y estos sí van al final, every month, eh, twice a month, every weekend. Esos tres sí van al final de la oración, at the end of the sentence, ¿ok? De hecho ya están colocados, no, no están colocados, pero van al final de la oración. Ok, uh, do we have questions? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer? Okay. No. Okay, let's let's join us again. Juntémonos de nuevo. Eh, to try to answer, para tratar de responder, ¿verdad? Okay. Please try to join. If you have problem, let me know to resend you the invitation. Si tienen problemas, eh, me avisen y yo les reenvío la invitación.
Hello, Esmeralda. Do you have a problem joining the team? Compañeros. Hello, how is it? Sí, sí. Eh, hagámoslo entonces. Eh, creo que primero sería she always gets. Ajá, porque como en, en las anteriores primero iba el, el, el adverbio. No, en never, adverbio. en never. Ah, adverbio. En Never fue que dijo uh -huh. que iba siempre antes. Pero ahorita vamos por la 3. May I help you? ¿Les puedo uh -huh. ayudar? And number 3 is I visit my aunt every no, month. Every month, yes. Every uh -huh. month, twice a week y every weekend van al final. Uh -huh. okay. Ah, ok. Sí, Never va antes de Never. Number 4, they... Uh -huh. okay, so Always también, ¿verdad? Never, they never, uh, they never help their other, other, others. Mm -hmm. They never help others. Never. Three. Number three, three. Um, I visit my aunt every month. Yo visito a mi tía todos los meses o cada mes. Entonces. I visit my... Quizás no lo cambiaríamos así como estaba. I visit... Dice, yo visito mi... Mi tía dice que significa aunt. My ah, aunt es tío. Mi tía. Mi tía. 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 Uncle es tío. Aunt es tía. So what? Uh, Do you have a question? Yeah. Tenemos preguntas. Teacher. Sí, yo, este... Eh, no sé si lo estamos haciendo bien... Eh, como por ejemplo la número uno, she, yeah. quiero ver, she get up, she get up always late. Está bien, eh, pero eh, always puede ir al principio o al final, always no tiene problema, pero me le están agregando la S, porque sería she gets up, get up. Ah, no. Ajá, eh, en, por eso insistí en que le apliquemos la regla de la tercera persona singular, ¿verdad? Okay. Cuando aplique. Eh, sería she get ups get, en la, en, el, en la, la primera get. en la get get, get. Uh -huh. y yo en often sería goes goes he goes. Uh, often goes to the park goes ah ok yes. thank you teacher ok you're welcome ok yeah. see you in a, in a couple of minutes lo veo en unos minutitos ah, thank you number three Daniel. Sí.
Hello, hello, welcome back, my dear participants. Uh, we are going to solve the exercise. And uh, because of the time, uh, we are going to stop the activity group in right now. And then we are going to start uh, solving the questions. So I would like to have uh, 15 volunteers to answer. Me gustaría tener 15 voluntarios para responder, ¿verdad? El ejercicio, ¿cómo nos quedó? Number one, she. Do we have a volunteer for number one? Vamos a ver. She always uh, gets up late. Always gets up Late. late, ok, she always gets up late, y le agregamos la S, ¿verdad? Porque estamos hablando de she, third person singular, tercera persona singular. Thank you, uh, Eva, so, uh, volunteer for number two, he. She often goes. Often goes. Goes to the... To the park. To the park, ¿verdad? Lo vamos a dejar off and goes porque ahí está lo demás, ¿verdad? Mm -hmm. Le agregamos eh, la regla, ¿verdad? Goes, porque estamos hablando de he. Thank pues. you. Mm -hmm. Number one. How do we solve number one? I. This is my aunt, Arumon. Tal cual, ¿verdad? I visit my aunt. Tal cual está. I visit. My aunt every month. Okay, that's it. Uh, number uh, four, they. They? They never help others. Okay, they never mm -hmm. help others. Others. Okay. Okay, number five, my dog. My dog. Mm -hmm. uh -huh. Early night. Mm, my dog. Rarely. Rarely. Bite. Bite or bites? Bites. 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 Because I'm talking about it, right? Tercera persona. My dog rarely bites uh, strangers. Strangers. Okay, excellent. The teacher, number six. The teacher gives a test on a week. Give us a test. Once a week, okay? Once a week, perfect. Number seven, she. Sometimes is lazy. Okay, he sometimes is lazy, porque ahí dice be, ¿verdad? Entonces tengo que conjugar el verbo to be para ella. Y entonces le corresponde is. He, she sometimes is lazy. Ok, very good. Ok, you, number eight. You never. Uh -huh. You never, y dice be. Para you, ¿cuál le corresponde del verbo to be? You uh, never are. You never are on time, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta ahí porque ya está la otra parte. Ok, it, number nine, it. Always rain. Always, always rain. ¿Por qué? Eh, pero le ponemos ese sí o no. Yes. Yes, right, because we are talking about it, third person singular. It always rains in summer. Okay, number 10. Um, let's see. Uh, 
Winters. When we talk about winters, we are saying plural, right? So, dice B. ¿Cuál sería entonces? Always are. Yes. Always are very cold. Are very cold. Okay. Winters are always very cold. Okay. Number um, 11. He. Yes. Dice not, not fun. Ahí el verbo es fun, pero para hacer una negación que, con, con un verbo que no es el to be, ¿cómo lo hago? ¿Con qué auxiliar lo hago? He doesn't. Con, ¿Sí? Ajá, he doesn't, ¿verdad? He doesn't, he doesn't fun. Fun, fun me often. He doesn't for me often, ¿verdad? Porque dice not. Entonces, para hacer el negativo, tengo que utilizar doesn't, porque estamos hablando de he, tercera persona. Thank you. Number 12. You, polite, not be. Para you, ¿cómo conjugo la negación del verbo to be? You don't. You aren't, ¿verdad? Ahí dice you be, right, entonces right, es right. el verbo to be. Entonces, you aren't eh, always, ok, always polite. Ok, and 13, Jenny. ¿Cómo nos quedaría esa de Jenny? Dice, see the doctor. Twice Jenny, see the doctor twice a month. Ok, twice a month. Ok, Jenny, y le ponemos la regla, ¿verdad? Sí, es porque estamos hablando de ella. The doctor twice a month. Ok, en the number 14, the boys. The boys. Ellos, play. muchachos. Play. Play okay. fútbol, así tal cual está, ¿verdad? Play fútbol yeah. every week. The weekend. Play fútbol. Como dice Every weekend. And the last one, Victoria. ¿Cómo nos quedaría eso? No. Victoria, never. her work in time do never. ¿Cómo nos quedaría el, el ahí? Vean que está interesante porque tenemos do y tenemos el never. Uh -huh. Victoria, never. Le voy a ayudar con esta. Y no vamos a usar negación porque never ya implica una negación. Entonces no podemos tener doble. Entonces decimos Victoria uh -huh. never eh, does her work. Y lo que sigue, ¿verdad? Her work in time. Eh, Victoria nunca hace su trabajo a tiempo, eh, fuera de tiempo, en este caso, in time, fuera de tiempo. Entonces, eh, vea que cuando tenemos never y eh, el do, eh, no ponemos la negación, decimos never does. Ok, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? That's the, the exercise, just in case you want to take a screenshot. Ahí está, por si le quieren tomar una imagen. And I appreciate um, you're here and I hope to see you next Monday. Be safe, be careful. And remember that next week we have class the whole week, okay? Okay, teacher. Excellent, see you. Bye-bye, take care. Good night, see you. Bye. Bye.